Ok guys, banyak yang tanya eh Gaji RM1,500 boleh beli kita apa? Ok, nak kita baru So jom kita tengok macam mana nak kira eh Katakan gaji anda adalah secara am eh RM1,000 uh, lebih So anda tolak EPF dan lain-lain Sokso dan lain Semua dapat bersih Gaji RM1,500 lah So jadi bagikan tiga gaji bersih ni jadi anda hanya mampu bagi instalment sebanyak RM500 untuk kereta lah. Bank akan bagi RM500 saja. Okey, kalau kita cakap pasal kereta baru mestilah kereta Proton lah kita akan fikir eh. So pergi ke website Proton, nampak tiga barisan yang ke atas ni sebelah kanan. Kita tekankan tiga, nampak shopping tools, kita tekan shopping tools. Nampak loan calculator, kita tekan loan calculator dan ini akan keluar. Jadi kita cuba eh, kita cuba dengan kereta Saga dululah. 500 kan. So dari Saga dah pilih vehicle kita boleh pilih varian sama ada nak 1.3 manual auto ataupun premium so katakan kita nak auto lah ok lepas tu uh, nak metallic warna metallic lepas tu di peninsula Malaysia semenanjung lah eh uh, 5 tahun ok kita cuba 5 tahun dulu and then harga dia 35,800 down payment kena bayar 3,580 10% lah eh Lepas tu dia punya interest rate adalah 3.5 So sampai kat bawah Monthly installment adalah 630 So senang saja Ambil installment ni Darab dengan 3 So kita genapkan ke atas 6 kali 3 18 18 tambah 150 1950 So gaji minima harus 1950 So anda tak mampu Sebab gaji 1500 Ok tak apa Kita naik balik Kita tukarkan terms dalam tahun 5 tahun Kepada 7 tahun eh. ha, Lepas tu kita cuba Kita tengok Apakah premium dia Ok Bila ditukar ke 7 tahun Kita mampu Sebab dia 477 So kalau kita genapkan ke atas 500 Darab 3 1005 So anda mampu membeli Kereta Proton Saga 1.3 Auto Ok, faham tak? Ok eh, itu kereta yang pertama Yang anda mampu beli So, kereta kedua anda kalau nak premium Kita cuba premium pula Saga 1.3 Premium Auto eh 7 tahun 39,800 Down payment 3,980 4,000 lah Okey, interest rate masih sama tapi monthly installment adalah 530. So maka anda kurang kurang sikit. Maknanya anda uh, uh, apa ni? Kurang RM100 uh, lah dari gaji anda. So kalau gaji anda 1600 anda mampu boleh lepas, bank akan lepas. Kalau kurang daripada 1600 minta maaf. Okey, tapi tak apa. Ada lagi satu trik Trik dia adalah kita naik ke atas Boleh nampak terms in years Ok dari 7 tahun kita tukar ke 8 tahun Ok 8 tahun lepas tu kita turun Kita tengok ah 477 So kalau anda panjangkan tempoh masa pinjaman Anda mampu lah Ok sebab dia 477 saja Untuk 8 tahun Ok Ini adalah cara pertama Tapi saya syorkan bahawa anda tidak meminjam lebih daripada 7 tahun Kenapa? Sebab dari trend-trend uh, tahun-tahun yang lepas Semua kereta dari segi kalau lepas kita guna uh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kita nak jual kan Kalau kita ambil pinjaman lebih daripada 7 tahun Anda kena top up Maknanya kalau katakan anda beli saga ni Anda pinjam uh, 8 tahun ataupun 9 tahun uh, Lepas 4 tahun beli kereta ni anda nak jual anda kena top up lagi duit sebab uh, market value masa tu dia kurang daripada uh, apa yang anda hutang bank so maka anda kena top up balance lah ok faham so paling panjang saya rasa 7 tahun lah kecuali anda betul-betul minat dengan kereta itu anda nak 
pakai kereta tu sampai 8 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, ha, boleh. Boleh panjangkan uh, terms uh, dari segi jangka pinjaman lah. Okay? Itu adalah untuk kereta Proton. So, boleh cuba lagi sebiji kereta. Katakan Persona. Kita suka Persona. So, kita pergi ke bawah. Nampak 7 tahun. 42,600. Mampu ke kita? Kalau gaji 500. Eh, 1,500. Oh, tak mampu. Sebab dia... Dia punya instalment adalah 568. So kalau anda benar-benar betul-betul minat dengan kereta Persona ni, so kalau anda naikkan kepada 8 tahun, apakah ah masih kurang. 511 tak cukup. So kena sampai 9 tahun. Okey. 9 tahun 466 maka anda layak boleh pinjam. Tapi saya kena ingatkan eh. Uh, kalau anda benar-benar minat kereta tu, anda kena ingat Kalau nak pinjam 9 tahun bukan tak boleh. Boleh. Tapi anda kena ingat bahawa kereta tu mesti kereta yang baru. Ha, jangan kereta yang macam sekarang. Persona dah agak lama. Facelift akan datang. Anda pinjam 9 tahun. Lepas tahun depan, kereta Persona MC2 yang uh, facelift datang. Mata anda tengok. Anda sakit hati. Anda nak jual. Maka anda akan rugi besar. Okey. Itu yang saya ingatkan. Kalau nak ambil 9 tahun bukan tak boleh. Ma, kena pastikan bahawa kereta tu adalah kereta yang baru, model baru dan tak ada facelift. Okey, facelift belum sampai. Okey, kita cuba pula uh, Pro 2. Mana Pro 2? Okey. So kita cuba Pro 2 Ativa eh. Okey, Ativa. Ah uh, samalah, pergi ke tiga titik, cari dengan shopping tools, ada dia ada calculator lah. So ini calculator dia. So kita nak model Ativa, kita turun ke bawah, ambil variant Katakan kita suka variant paling tinggi lah. AV. Ha, ini ada metallic. Kita ambil warna metallic cukup lah. Location Peninsula Malaysia. Loan details 71000 Deposit 7000 eh. Okey, dia punya interest rate sini uh, rendah sikit 2.5. Katakan kita nak 7 tahun. Kita tak mahu 9. 9 nanti pingsan. Okey. Instalment adalah 896. So, 900. So, 9 kali 3 berapa? 2,700. Gaji anda mesti ada 2,700. Kalau tidak, anda tak layak. So, kereta Ativa tak boleh beli lah. Kita cuba 9 tahun. Katakan anda benar-benar minat 9 tahun eh. Untuk Ativa. 9 tahun. Ya. Yeah. Okey, masih tak masih tak layak sebab 727. Maka anda kena... Ada gaji kurang-kurang 2002 baru boleh lepas loan untuk yang ni eh untuk Ativa. So lagi satu cara adalah kalau dah naik maksimum 9 tahun tak sampai, anda boleh uh, tambah deposit lah. Katakan deposit 7000 tak boleh kan? Ha, kita bagi 12000. Boleh tak? Lepas tak 12000? Okey. Kita bagi deposit 12000 kita ambil 9 tahun berapa? Oh, masih tak boleh sebab dia punya instalment 671. So maka kurang-kurang kita kena ada 2004 lah. Eh, 2004 pula. Ah 7321. Okey. Ah kurang-kurang mesti ada 2000, gaji 2000. Kalau tidak tak lepas. Okey. So anda kena naikkan lagi lah. Kalau anda benar-benar minat Ativa ni, kita naikkan mungkin 17000. Sebagai deposit, okay. And then interest rate adalah 3 lah, katakan 3%. Okay, 9 tahun, ah, 642. So, 642 masih tak layak sebab 6 kali 3, 18. Sekurang-kurangnya mesti ada gaji 1950. So, tak layak. Okay, so ini adalah cara dia lah. So, anda dah faham kan? Okey, website yang lain seperti katakan uh, Toyota, Toyota pun ada. Loan calculator, katakan Vios, kita nak spek yang uh, murah sikitlah, J. Okey, 74000, down payment 10% interest rate uh, 7 tahun. So ini adalah dia punya uh, 938. So anda kurang-kurang mesti ada 3000, gaji 3000 sebelum boleh layak beli kereta Toyota Vios. Okey. Uh, Honda City Honda City pun sama Dia ada loan calculator Mana dia punya loan calculator ni Honda City Okay Dia punya loan calculator dekat bawah eh. 
Untuk Siti dia punya website lain sikit Dia punya loan calculator dah Nampak? Ha, dekat bawah Loan calculator Choose model Honda City Choose variant ha, Kita beli S Ok nak tinted ke Nak modulo package ke Apa-apa ke So katakan interest rate 3% 9 tahun ha, Nampak monthly installment kat bawah 785 So kurang-kurang gaji mesti ada 2004 Untuk Honda City yang termurah lah. Termurah Okey, maka tak mampu So kita tengok lagi uh, Website mana lagi ha, Website Nissan Okey, Nissan tak update dia punya website eh. Nissan tidur Dia pun ada shipping tools Dalam shipping tools dia ada loan calculator juga Mana loan calculator uh, Financial calculator nama dia Okey, boleh select model Almera Variant ha, Ambil satu lah Color Okey, warna putih Region, peninsula Lepas tu calculate Okey, so katakan kita ni 65,000 Dia punya financial Okey, 65,000 Bayar uh, Down payment 6,005 Loan amount 59,000 9 tahun 3.5 719 Instalment tiap-tiap bulan Kali dengan 3 2001 2002 Ok Sekurang-kurangnya So saya harap anda faham Konsep Di mana Macam mana boleh cari Kereta yang anda mampu Dengan gaji yang anda ada lah So kena tolak uh, EPF Soxo tu Ambil gaji yang bersih Bagi dengan 3 Itulah uh, Budget anda Untuk Instalment kereta ya Jangan lupa ada kena bayar deposit. Jangan lupa masa beli kereta kena bayar road tax. Kena bayar insurans lagi tau. Ha, kalau tak ada NZB kena bayar insurans penuh. Ha, lepas tu nak buat tinting lagi. Nak buat coating lagi. Nak buat polish lagi. Ha, so semua kena budget. Kalau tak ada budget nanti beli kereta baru kelang kabut. Tak ada duit. Kena pinjam duit untuk buat coating, buat tinting, buat uh, bayar insurans dan lain-lain. Ok so itu saja. Kalau ada apa-apa soalan sila Roger di bahagian komen lah. Kita jumpa lagi besok di mana kita akan cakap kereta lama yang macam mana kita boleh beli dengan gaji 1500. Jumpa lagi. Bye bye.